So let's talk about heart issues. Dus laten we het hebben over hartzaken. Let's have a heart heart talk. Laten we van hart tot hart met elkaar praten. See our language is filled with all these hints and images. Kijk onze taal zit vol van die dat woord gebruik ze van die hints Somebody daar naartoe. Broke your heart. Iemand heeft jouw hart Gebroken. His heart was not in it anymore. Zijn hart zat er niet meer in. Yeah, we have our language is sometimes so on point. Onze taal is vaak zo op een punt. And it shows us that our heart there's so much more in it. Dat toont ons dat er zoveel meer in ons hart is. And in, in biblical language. In Bijbelse taal. Heart the place for your emotions. Was het hart de plaats van jouw emoties? Place of your being. Van jouw wezen was the, the place where, where, where also spiritually you would discern things. Er was ook de plaats waar je geestelijk dingen kon onderscheiden. So it's not just this this thing that pumps liquid through our body. Dat is niet gewoon een pompje dat uh, dat de sappen door ons lichaam pompt. There, there's more to it. Er is iets meer. And uh, Pastor Callum did a great job last week. Pastor Callum heeft een geweldig uh, woord gebracht please, vorige week. Please catch it online if you missed it. Als je het gemist hebt, zoek het zeker online op. And um, I want to pick up where he left. En ik wil het opnemen waar hij gestopt is. The word of God says in Proverbs 4:23. In Spreuken 4, vers 23 zegt het woord. Listen to this. Above all else, that's strong language. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. There's a powerful meaning to that. Daar is een krachtige, daar hangt een krachtige betekenis aan vast. And I want to stop you just for a minute and ponder on that word. En ik wil even just stoppen hier en even nadenken over dat woord. Now we have NLT translation even says this: Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. In the New Living Translation staat er: um, Bewaak je hart boven alles, want het bepaalt. Hoe jouw leven zal lopen. That's very interesting. Dat is heel interessant. The condition of your heart. De conditie van je hart. Determines the course of your life. De staat van je hart bepaalt hoe je leven zal lopen. That means if your heart is miserable. Dat wil zeggen als je hart miserabel is. Guess what? Your life will be miserable. Dan raad is zal je leven dat ook zijn. Let me give you this illustration. Laat me jou deze illustratie geven. Norm, normally we have Joseph being our, our illustration king. <laughs> Normaal is Joseph de koning van de illustraties. But today I'm going to do the same. Maar vandaag ga ik het ook eens proberen. Imagine this. Stel je eens voor. That this is like your heart, okay? Dit is zoals je hart. The water that is in here. Het water dat daarin zit. Imagine. Stel je voor. This is your water supply for the next three days. Dat is jouw watervoorraad voor de komende drie dagen. You have nothing else to drink. Je hebt niets anders om te drinken. This is it. Dat is het. The only thing that you can drink. Het enige wat jij kunt drinken. So pray that it's not going to be as hot as yesterday. Dus bid maar dat het niet zo warm wordt als gisteren. If this would be your only water supply. Maar als dit jouw enige watervoorraad is. What would you do? Wat zou je dan doen? You would proactively. Je zou, je zou proactief. Guard it. Dat bewaken. You would make sure it stands somewhere safe. Je zou ervoor zorgen dat het ergens veilig staat. You want to put it out of the sun. Je zou het uit de zon zetten. You might want to put a lid on it that nothing falls in. Je zou er misschien een deksel op zetten, zodat er niet zomaar iets in kan vallen. And you for sure would not be just just be carelessly throwing around salt and dust and, and whatever. En je zou zeker niet zo zorgeloos wat stof en zout en dingen zitten rondstrooien. And rond. if people would come who are not aware of the significance of that. En als er mensen zouden komen die zich niet bewust zijn van het belang van dat. You would step in. Dan zou je daartussen komen. Said, oh, 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 wait, 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 wait. Can, you, can you back off, please? Kun je een klein beetje achteruit gaan alsjeblieft? Don't, don't say these words here. Zeg die woorden hier don't niet. Don't drop this stuff into my heart. Gooi die dingen niet in mijn hart. Because I have to live from it. Want ik moet daarvan leven. 
If there's poison in it, als daar vergif in zit, if there's mold in it, als daar schimmel in zit, if there's any dirt in it, als daar vuiligheid in zit, it will make my life miserable. Dan zal dat mijn leven miserabel maken. That's the meaning of Proverbs Das uh, de betekenis van spreuken in Proverbs 23. It says proactively guard your heart. Dat zegt om proactief uw hart te bewaken. It's your responsibility. Dat is jouw verantwoordelijkheid. God wants you to do that. God wil dat jij dat doet. Because from it, want daar vanuit, determine the course of your life. Dat bepaalt de richting van jouw leven. And the, the, the translations are very powerful if you go to different translations. En als je dat in verschillende vertalingen gaat bekijken, dan ga je zien dat die vertalingen heel krachtig zijn. It says it's the wellspring of life. Het zegt het is de bron van het it's leven. It's the source of your life. De bron de, waar je leven start. So the language is very clear. Dus de taal is heel duidelijk. You know Jesus at some point. Weet je Jezus zei op een bepaald punt. He had Hij had nog maar eens some confrontation with religious people. Hij had een confrontatie met religieuze leiders. And we read in Matthew 15. En we lezen in Matthäus 15. That they were very, very uh, strong on outside religion. Dat ze heel sterk waren op religie van buitenaf. Now you need to wash your hands right. You need to do all that outside stuff. Je moet je right. handen op de juiste manier wassen. Je moet alles wat uiterlijk is, moet je goed onder de knie hebben. But Jesus said, no, 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 it's, it's not that stuff. Maar Jezus zei, nee, nee, het is ten niet die dingen. It's what comes from your heart that makes people dirty. Het is datgene wat uit je hart komt wat mensen vuil maakt. And how many times if you have discussions? Hoe vaak heb je een discussie gehad? We discuss about outside things. Waar we het hebben over uiterlijke dingen. Well, when do you have to read the Bible? How 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 much do you have to read the Bible? How uh, no. Wanneer moet je Bijbel lezen? Hoeveel Bijbel moet je dan Christian? lezen? Wat moet je doen om een goede christen te zijn? Well, you cannot go to grass pop and be a good Christian. Je no. kunt toch niet naar gras pop gaan en een goede christen no, you have zijn. All these discussions. Je hebt al die discussies. A- and Jesus says that en Jezus zegt: That's a waste of time. Dat is tijdverspilling. It's your heart that matters. Het is je hart dat ertoe doet. And he says in Matthew 15. En in Matthäus 15 zegt hij. 15, 10. Vers 10. And he called the people to him and said to them, hear and understand. It is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth that defiles a person. Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond ingaat, maakt de mens onrein, rein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. But Jesus said, don't worry too much what you eat and on which day you go to church and, 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 and all that kind of thing. Jesus said, maak je niet zoveel zorgen van wat je eet en op welke dag dat je naar de kerk gaat en zo en al die dingen. But watch what comes out of your mouth. Maar let op wat er uit je mond komt. Because that's the stuff that defiles you. Want dat zijn de dingen. And then he goes on, watch this. En dan gaat hij verder, kijk But what comes out of the mouth proceeds from the heart. You see that? And this defiles a person. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witnesses, and slander. These are what defiles a person. But to eat with unwashed hands does not defile anyone. Wat daarentegen de mond uitgaat, komt uit het hart. En die dingen maken de mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt de mens onrein. Niet eten met ongewassen handen. So there is this list of things that start in your heart. Er is die lijst van dingen die It's beginnen like in je hart. Evil thoughts. Die kwade gedachten. Slander. Um, laster. Gossip. Roddel. Thinking mean about someone else. Gemeen denken over iemand. Harboring bitterness. Bitterheid kweken. Having racist thoughts. Racistische gedachten hebben. And that goes so fast. 
En dat gaat zo snel. And if we allow this to drop in there, en als we toelaten dat dat daar invalt. And to take room, en dat dat ruimte opneemt. It will do, do, do something with our life. Dan gaat dat iets doen met ons leven. Let me illustrate that. Laat me dat even tonen. Let's take some some, some slimy <laughs> gossip. Laten we een beetje mm. slijmerige roddel nemen. Wow. Or let's take some let's take some poison. Of laten we een beetje vergif nemen. God does not love me. God houdt niet van mij. I'm such a loser. Ik ben zo'n loser. Mm. Mm. Or of bitterness. Bitterheid. 87% effective. <laughs> Heel erg effectief. Mm. Delicious. Do we have anybody who wants to come volunteer have a sip? Wil er iemand vrijwillig een slokje komen nemen? Oh, nee. Everybody wants just drink some life. Come on. Drink een beetje leven. Kom. Nobody. Niemand. So why? Dus waarom dan? Would we do this? Zouden wij dit doen? With our heart. Met ons hart. Why would we allow it to come in? Waarom zouden wij toelaten dat die dingen daar binnenkomen? Because you need to drink from it. Want je moet daarvan drinken. It will make your life miserable. Het zal je leven miserabel maken. This is the picture that dat, the New Testament gives us. Dat is het beeld wat het Nieuwe Testament ons geeft. And many of you may, may think now. En vele van jullie denken misschien nu. Well, the evil thoughts. Okay, I'm that bad. Ja, oh, slechte gedachten. Wow, dat is niet zo. Dat is niet zo erg bij mij. A little bit of gossip. Hmm. Klein beetje roddel misschien. Maybe every now and then. Af en toe. <laughs> misschien. Um, laster. Murder. Moord. Well, I'm, I don't really plan at the moment to kill anybody. Op dit moment ben ik nu echt niet aan het plannen om iemand te vermoorden. I hope that most of you think like that, okay? Dan hoop ik eigenlijk I hope trouwens that, that nobody jullie... plans on killing anybody. Ik hoop dat er niemand is die dat aan het plannen is. But what about? Maar wat met? What about suicide? Wat met zelfmoord? What about thoughts that you allow to drop in here? Wat met die gedachten die je toelaat dat die daarin that tell you that you are worth less than anybody else. Die jou uh, toelaten om te denken dat je minder waard bent dan anderen. Anybody of you had these thoughts every Heeft now? iemand van jullie wel eens die gedachten? See? Ja. If we allow this to drop in. Als we toelaten dat daar indruppelt, it will make our life miserable. dan zal dat onze levens miserabel maken. Why the Bible says, guard your heart. Daarom zegt de Bijbel, do not bewaak je hart. Laat, do not niet allow this to come in. Laat niet toe dat dat daarin komt. Because it is not the truth. Want het is niet de waarheid. Who determines the truth? Wie bepaalt wat waarheid is? Well, you need to make a decision. Well, daar moet je een beslissing over maken. The Bible encourages us to have God determine what is true and what is wrong. De Bijbel moedigt ons aan dat we God laten beslissen wat waar is en niet waar is, wat goed is en niet goed is. And if God looks at you, en wanneer God naar jou kijkt, He sees a wonderful and precious person. Dan ziet hij een wonderlijk en somebody, kostbaar persoon. Somebody that he created. Iemand die hij geschapen heeft. And every other thought. En elke andere gedachte. Is a lie. Is een leugen. That makes the life miserable. En dat maakt het leven miserabel. We had a we had a powerful man's group. We hadden een krachtige mannengroep. And a powerful testimony from our brother Rayo. En een krachtige getuigenis van onze broer Rayo. Of course I won't get into detail. Ik ga niet in detail gaan op dit moment. But we but we heard how effective this maar, truth is. Maar we hoorden hoe effectief die waarheid is. You can allow this to make you miserable. Je kunt toelaten dat dit jou miserabel maakt. Or you say stop. Of je zegt stop. And you allow the truth of God to je, fall into your heart. En je laat toe dat die waarheid van God in je hart valt. And what does the word say? En wat zegt dat woord? It says for you formed to God, for you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. I love this Dutch translation. Ik hou van de Nederlandse vertaling. In het diepst van mijn ziel. 
in the deepest of my soul. Do you know to the core of your being? Weet je tot in het wezen van jouw bestaan? Tot that in het you diepst are van jouw made bestaan? wonderfully. Dat je wonderlijk gemaakt bent. Do you believe that? Geloof je dat? Do you live from that wellspring of life? Is this what comes out of you? Leef je vanuit die bron van het leven? Is dat wat er uit jou komt? If not, I want to encourage you. In die niet, dan wil ik je aanmoedigen. To pour out your heart. Om je hart uit te storten. And get rid of all the lies. En um, weg te doen al die leugens. And all the slime. En al dat slijmerige. We could even say we need to vomit it out. Je kunt zelfs zeggen je zou het moeten uitkotsen. All that stuff that makes you miserable. Al die dingen die je miserabel maken. And pour it out before God. En het uitgieten voor God. And leave it there. En laat het daar. And ask him to fill your heart fresh. En vraag hem om jouw hart opnieuw te vullen. With the truth. Met de waarheid. That comes out of his mouth. Die uit zijn mond komt. So that it drops into our hearts. Zodat het in ons hart valt. So that it can start to come out out of our mouth zodat het uit onze mond ook weer uit kan komen. This is how we will represent Jesus in this world. Zo gaan we Jezus vertegenwoordigen in deze wereld. We need to align with his word. We moeten ons op één lijn stellen we met zijn woord. We need to get rid of the chunk. We moeten van die troep the vanaf, slime, van dat slijm vanaf, the lies, van die leugens, the hurt, de, van de pijn, the bitterness, van die bitterheid. And it's our responsibility. En het is onze verantwoordelijkheid. We need to guard our heart. Wij moeten ons hart bewaren. We need to pour it out. Wij moeten het uitstorten. We need uitgieten. to come to a point where we say, God, I have bitterness in my heart and I can't get rid of it. We moeten op dat punt komen waar we zeggen, God, ik heb bitterheid in mijn hart en ik raak er niet vanaf. And then the church, we need to encourage one another to let go. En in de kerk moeten we elkaar aanmoedigen om dingen los te laten. No, bitterness is Weet like je? poison. Bitterheid is zoals vergif. And the biggest lie of bitterness is. En de grootste leugen bij bitterheid is. If I drink in bitterness. Als ik bitterheid drink. It will make somebody else pay. Dan gaat iemand daar echt wel voor betalen. Because you did this to me. Omdat jij mij dat hebt aangedaan. I'm gonna be miserable for the rest of my life. Ik miserabel zijn voor de rest van mijn leven. Doesn't work like that. Ja, maar dat werkt zo niet. Bitterness always makes the one bitter. Bitter, bitterheid maakt altijd diegene bitter. Who drinks it? Die ervan drinkt. The person who caused it. De persoon die het veroorzaakt heeft. He's fine. Die voelt zich waarschijnlijk prima. He is happy. Die is waarschijnlijk blij. He does not even know that you are miserable. Die weet misschien zelfs niet dat je je miserabel But voelt. No, I hold on. This is what he did to me. Nee, ik wil het vasthouden, want hij heeft mij dat aangedaan. There's only one remedy. Er is maar één remedie. Vomit it out. Geef het over. Bring it to God. Breng het naar God. Let go. Laat het los. You know what the new F word is? Weet je wat het nieuwe F woord is? Not what you think. Het is niet wat je I denkt. I would not use that one in church. Ik zou dat hier niet zomaar zeggen. Or outside the church. <laughs> of hier buiten. But the new F word. Maar het nieuwe F woord is. Is. Forgive. Vergeving. You did this to me. Jij deed dit. You know what I'm going to do to you. Jij deed dit naar mij. Weet je wat ik naar jou toe ga doen? I forgive. Ik vergeef. That will teach you. Dat zal jou een lesje leren. There you have it. <laughs> Neem Because dat maar eens you dan. already hurt me once. Want jij hebt mij al eens een keer pijn gedaan. I will not allow you to make me miserable for longer. Ik ga niet toelaten dat je mij nog langer you have laat no voelen. Control over me. Jij hebt geen controle over I mij. Forgive when I want to. Ik vergeef wanneer ik dat wil. Does not depend on you. Dat hangt niet van we jou. Don't, we don't have to wait for somebody to ask for forgiveness so that we can forgive. We moeten niet wachten tot iemand vraagt om vergeving voordat wij kunnen vergeven. We don't have to wait even for somebody to realize what he did. We moeten zelfs niet wachten tot iemand beseft wat hij ons aangedaan heeft. As long as we wait for that. Zolang we daarop wachten, the other person still has control over us. Dan heeft die persoon nog controle over Because ons. You wait for him so that you can get free. Want je wacht op hem om vrij te worden. That's a lie. Dat is een leugen. It's on us. Het is, het is aan forgive. ons om te vergeven. It's on us to let go. Het is aan ons om los te laten. 
And many people still have a, a, a wrong idea about forgiveness. Veel mensen hebben nog steeds een fout idee van vergeving. And I'm not getting tired of saying this again and again and again. En daarom word ik het niet beu om dat opnieuw en opnieuw en opnieuw te zeggen. Watch this. Kijk eens. To forgive. Vergeven. Does not mean. Betekent that niet. That you say actually you were right. Eigenlijk had je gelijk. Doesn't say that. Dat is not niet at wat all. het betekent. Helemaal niet. To forgive. Vergeven. Does not mean. Betekent niet. Well, you know, it wasn't that bad. Oh, ja, yeah, well, eigenlijk was het niet zo erg. Does not say that. Dat is niet dat het it betekent. It was dead wrong and it was, was very bad. Het was heel verkeerd en het was heel erg. But still. Maar toch. I can forgive. Kan ik jou vergeven? To forgive also does not mean. Vergeven betekent ook niet. You know, all this is gone and now I'm into your sphere again so that you can hurt me again. We doen dat allemaal weg wat er gebeurd was en nu kun je dat gewoon opnieuw doen want ik ben hier terug kwetsbaar niet bij jou. Dat is niet vergeving. This is what many people think. Dat is wat heel veel mensen denken. But it denken. is not true. Maar het is niet waar. You know what forgiveness means? Weet je wat vergeving betekent? It means I gave I give my right. Dat wil zeggen ik geef mijn recht. To be angry. Om boos te zijn. And to to long for punishment. For the en, other person. en dat verlangen naar straf voor die andere persoon. And this, this sense of en dat gevoel van rechtvaardigheid. I bring it to God. Dat breng ik naar God. I said, Lord, you are the judge. En ik zeg, Heer, u bent de rechter. One day this person will stand before you. Op een dag staat deze persoon voor u. And you know what to do. En u weet wat u moet I doen. Hope that by then the, the asks for but this is out of my hands. Ik hoop dat tegen dan die persoon om vergeving vraagt. That's maar not my business. Dat is buiten mij. Dat is niet mijn zaak. I have control over it. Ik heb daar geen controle over. I will not wait for it. Ik ga daar niet op wachten. But I know one thing. Maar ik weet één ding. I will not walk with miserable, with a miserable heart from today on. Maar ik weet één ding. Ik ga niet met een miserabel hart blijven rondlopen. Vanaf I give you vandaag, my right for judgment. Ik geef u het recht om te oordelen. I give you my right to be angry. angry. Ik geef u mijn recht om boos te zijn. And I speak it out. I forgive this person. En ik spreek het uit. Ik vergeef die persoon. And I hand the case over to you. En ik geef deze zaak over aan u. And you are the rightful judge. En u bent de rechtmatige rechter. And you walk away a free man. En dan wandel je weg als vrije man. You walk away a free woman. En dan wandel je weg als vrije vrouw. This thing has no control over you anymore. Dit ding heeft geen controle meer over jou. You can get rid of bitterness. Je kunt van die bitterheid you don't have to wait for anything. Je moet niet op iets wachten. It can happen today. Het kan vandaag gebeuren. You know what, what um, Bill Johnson said? Iets wat Bill Johnson zei. I, I like that quote. We have it. We en uh, have it ik heb here. die quote hier op het scherm. Ik vind die leuk. I can't afford to have thoughts in my head about me that God does not have in his. Ik kan het mij niet veroordelen, veroorloven om gedachten te hebben in mijn hoofd over mezelf die God niet in zijn hoofd heeft. That's powerful. Dat is krachtig. If we align with God's word, als wij ons op één lijn zetten met Gods woord, we need to start to think about us like God thinks. Dan moeten we over onszelf beginnen te denken zoals God over ons denkt. We need to start to speak about us like God Dan moeten we over onszelf spreken zoals God over ons spreekt. And we need to start to speak and think about others. Like God does. En dan moeten we spreken en denken over anderen zoals God spreekt en I denkt cannot over afford to have a single thought about me. Ik kan mij niet veroorloven om ook maar één gedachte over mij te God hebben. Does not have in his when he looks at me. Die God niet in zijn hoofd heeft wanneer hij naar mij kijkt. God, does not look at you. God kijkt niet naar jou. I think you imperfect little loser. En dan denkt hij daarbij, oh jij onperfecte kleine loser. But how many times do we look at ourselves when we maar think these thoughts? Hoe vaak kijken wij naar onszelf en denken die gedachten wel? We need to know God's words. We moeten God zijn woorden kennen. We need to know God's truth. We moeten God zijn waarheid kennen. We need kennen. to allow it to, to our hearts. We moeten toelaten dat dat in ons hart valt. So that it can determine the course of our life. Zodat dat de koers van ons leven kan bepalen. The way we think. De manier waarop we denken. The way we speak. De manier waarop we spreken. The way we walk. De manier waarop we wandelen. God wants you to live from a heart of fresh water. God wil dat je leeft vanuit een hart van vers water. Filled with truth. Gevuld met de waarheid. Filled with life. Gevuld met leven. Yes, I had a bad day today. Ja, ik had een slechte and dag yes, vandaag. And yes, I made a mistake. En ja, ik heb een fout gemaakt. But you know what? Maar weet je? I know that God loves me. Ik weet dat God van mij houdt. I know that He paid for me. En ik weet dat Hij betaald heeft voor mij. I know that mij. He looks at me and He says, "You are perfect in my eyes." 
En ik weet dat hij kijkt en naar mij en zegt: Je bent perfect in mijn ogen. Because of the blood of my son Jesus. Door het bloed van mijn zoon Jezus. You're welcome in my house. Je bent welkom in mijn huis. Making mistakes does not mean that you are a mistake. Een fout maken wil nog niet zeggen dat je erin bent. Making mistakes only means that you are human. Fouten maken wil alleen zeggen dat je mens bent. And I love Dr. Cloud. En ik vind um, And he says, Dr. Think about Cloud it. tof. God believes so much. God gelooft zo erg. In your and my inability. In de um, onmogelijkheid van jou en mij. In your and my imperfection. Ah, in, in, in de imperfectie van jou en van he mij. Believes so much in that, Daar gelooft hij zo sterk in. That he came to die for us. Dat hij kwam om voor ons te sterven. If there would be any other way, Als er ook maar een andere weg zou zijn. He would have said, Come on, you lazy people. Dan zou hij gezegd hebben, kom aan jullie laaie mensen. A little bit more praying, a little bit more I know it's possible. Een klein beetje you're just, meer. You're just to get it done. Je, je krijgt a little het bit maar niet gedaan. Religion. Gewoon een klein beetje meer bieden, gewoon een klein beetje meer vasten, een beetje meer religie. More. Beetje, beetje doorduwen. God knew that we don't have it. God wist dat wij geen kans hebben. In your imperfection so much hij, hij gelooft zo sterk in jouw imperfectie. That he came to die for you. Dat hij kwam om voor jou te sterven. So why would we get on the same religious horse again and try to do it out of our own strength? Dus waarom zouden we weer op dat religieuze paard springen en opnieuw in eigen kracht proberen? It's okay not to be okay. Het is oké okay om niet oké okay te zijn. It's okay not to be perfect. Het is oké okay om niet perfect te zijn. It's okay to make mistakes. Het is oké okay om fouten te maken. We know where to go. We weten waar we naartoe moeten. There is this place. Daar is die plaats. It has the shape of a cross. Die heeft de vorm van een kruis. That's the place where we can bring our garbage. Dat is die plaats waar we ons afval naartoe kunnen brengen. But we walk away from that place. Maar we wandelen weg van die plaats. As royal children of the most high God. Als koninklijke kinderen van de hoogste God. We need to live from that. Van, van daaruit moeten we leven. We need to live from that truth. We moeten vanuit die waarheid leven. Philippians 4. Philippians 4. Let me round off. I will stay in time. No, I don't promise it. I don't. <laughs> I try to stay in time today. Hij gaat zelfs niet meer beloven om in de tijd te blijven. And the peace of God, watch this, the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your, what? Your hearts and your minds in Christ Jesus. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Jezus Christus bewaren. I always find that it's a bigger challenge for my mind. Ik vind het altijd een grotere uitdaging voor mijn gedachten. Because my mind will have to live. It. Want mijn gedachten moeten ermee leven. That this stuff is beyond understanding. Dat die, deze dingen ver ons uh, begrip this overstijgen. This peace that God gives us is beyond understanding. Die vrede die God ons geeft die overstijgt ons. So my begrijpen. mind has difficulties with it. Dus mijn verstand kan daar niet bij. And how how can you look at a person like me and say you are wonderfully made? Hoe kan je nu naar een persoon als ik kijk en zeggen je bent prachtig gemaakt? But God can. Maar God kan dat. He sees me Want hij ziet mij the way he made me. zoals hij mij gemaakt heeft. He does not see my imperfections. Hij ziet mijn imperfecties niet. He sees the precious being that he created. Hij ziet dat kostbaar um, wezen dat hij gemaakt heeft. He says, I wanted you. En hij zegt, ik wou jou. I love you. Ik hou van jou. I fight for you. En ik zal voor je vechten. You're precious. Je bent kostbaar. This peace that comes in you is beyond understanding. En die vrede die dan in je binnenkomt, die gaat je begripsvermogen ver te boven. Analyze it to make sense out Probeer of it, dat niet te analyseren work. en daaruit dat dat zinvol is of zo. Dat, dat zal niet werken. And then write the next scripture right next to it. En het volgende en dat staat daar net achter in de Bijbel. He gives us like a recipe. En geeft hij ons een soort van receptje. Hands on. Hands on. Finally, brothers, Heel whatever practice. is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worth of praise, think about these things. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof 
verdient. He says, if you want to experience this peace beyond understanding, hij zegt als je die vrede wilt ervaren die elk begrip overstijgt, this is how it works. Dan werkt het zo. Cling to the things that are true. Hou je vast aan de dingen die waar zijn. That are lovely. Die lieflijk zijn. That are pure. Die puur zijn. If you have if you have a crutch with a person. Als je een frictie hebt met een persoon. Just declare forgiveness. Verklaar vergeving. Because God, I command this person into your hands. Zeg Heer, ik leg deze persoon in uw handen. I bless him and his family. Ik zegen hem en zijn familie. You see that he hurt me. Je hebt gezien dat hij mij pijn heeft gedaan. And you alone see his heart. En u alleen ziet zijn hart. So I command him to you. Dus ik, ik geef hem aan u. But I forgive. Maar ik vergeef. I give up my bitterness, my anger. Ik geef mijn bitterheid en mijn boosheid op. Be- because I live from you anyway. Want ik leef toch vanuit u. Try this. Probeer het. Peace beyond understanding will flood your heart right in that moment. Vrede die je verstand op. Uh, te boven gaat, zal je overspoelen. In your heart where you live from. Want je hebt vers water dat druppelt in jouw hart waarvanuit je leeft. It says, cling to it. Het zegt, hou je vast aan. It's proactive. Nee. Dat is proactief. It's a choice. Het is een keuze. We, can choose for fear. we kunnen kiezen voor angst. Or we can choose for faith. Of we kunnen kiezen voor geloof. We, can see that the economic situation is getting worse and worse. we kunnen zien dat ah, de economische situatie dat wordt erger en erger. We can say, God, I see in your word that you are my provider. Of we kunnen zeggen, Heer, ik zie vanuit uw woord dat u mijn voorziener bent. I'm gonna trust you. En ik ga u vertrouwen. It's a, you make a stand. Dan neem je een standpunt in. Almost 20 years ago when I came to when I came to Belgium. Bijna 20 jaar geleden wanneer ik naar België kwam. Was a difficult time. Was een moeilijke tijd. And I, I tried to get my papers in order. Ik probeerde mijn papierwerk in orde te krijgen. I'm a German. I'm a I'm a citizen of the European Union. En ik ben dan wel een Duitser, een I burger van de Europese Unie. I did not expect any problems. Ik had dus geen problemen verwacht. But they they would not they would not allow me to work. Maar ze lieten mij niet toe om te werken. And the 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 people in the in the city government and this one lady said literally Mr Ernst I think it is better if you go back home to Germany. En die vrouw die mij moest helpen met mijn papierwerk die zei letterlijk meneer Ernst ik denk dat het beter voor u is als u terug naar Duitsland gaat. And this one day I remember I was reading my I was reading my Bible in the morning. En die dag ik herinner het mij nog ik was mijn Bijbel ochtends aan het lezen. My bank account was empty I was not married. Mijn rekening was leeg ik was niet getrouwd. I was heartbroken I was lonely. Ik, mijn hart was gebroken. Ik was eenzaam. And I read Isaiah 42. En toen las ik Isaiah 42. And it's, a, it's a scripture about Jesus. I know that. En ik weet dat het een, een, een deel is dat over Jezus gaat. But in that gaat. moment, I felt the Holy Spirit piercing right through my heart. Maar op dat moment voelde ik dat de Heilige Geest recht op mijn hart sprak. You are my servant. En hij zei: Jij bent mijn dienaar. Whom I uphold. En ik hou jou recht op. I was this. I'm gonna provide for you. En er was zo'n ik zal voorzien voor jou. Stay here. Blijf hier. I'm gonna make it work. En ik zal ervoor zorgen dat het werkt. So I walk down my mailbox. Dus ik wandelde naar mijn brievenbus. I find a letter from the government. En ik vind daar een brief van de overheid. Where the, where it, that it says uh, black on white. Waar zwart op wit staat. I will never get any money from the government in Belgium, and they advise me to go back to Germany. Ik zal nooit geld ontvangen van de overheid in België en ze adviseren mij om terug te gaan naar Duitsland. I put it on my little table. En ik legde dat op mijn klein tafeltje. And then I thought, wow, I have a letter from the world here. En ik zei, ik heb hier een brief van de wereld. And I have a letter from my father here. En hier heb ik een brief van mijn vader. I need to make a choice now. Ik moet een keuze maken nu. And then I took, the, took my Bible. En dan heb ik mijn Bijbel genomen. I closed it not to ruin the paper. <laughs> En ik heb hem even dicht gedaan om het papier niet kapot te maken. I put it on the floor. Ik heb dat op, het, op de grond gelegd. And I stepped on it. En ik ben daarop gaan staan. I said, Father, I stand on your word. En ik heb gezegd, Vader, op uw woord sta ik. I will not go. Ik zal niet weggaan. I will not leave. You called me. Ik zal niet weggaan. U you hebt provide. mij geroepen. U zal voorzien. If you order, you pay. Als u bestelt, dan betaalt u ook. If you call, you provide. Als u roept, dan voorziet u ook. I believe your word. En ik geloof uw woord. And he did. En dat heeft hij ook gedaan. God is trustworthy. God is betrouwbaar. Not just for a little bit of hope and a nice moment on Sunday morning. Niet alleen voor dat klein plezant stukje op zondagochtend. We can trust him with our life. We kunnen hem vertrouwen met ons leven. If we follow Jesus. Als we Jezus volgen. We need to learn to trust him with our life. Dan moeten we leren om hem te vertrouwen met ons leven. 
All right. Okay. <laughs> let, let me give two minutes <laughs> for like a, a more a more prophetic or, or now a now word quality. Let me. Um Twee minuutjes, even iets profetisch, iets, iets, een woord voor nu spreken. Because I believe that we are walking as a church, like the global church, like the, 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 the not just lighthouse, like the bigger church, the general Want church. Want ik geloof dat wij als globale kerk, wereldwijd kerk, we walk into a very interesting season. In een heel interessant seizoen binnenwandelen. And I think this is a very crucial part. En ik denk dat dit een heel cruciaal deel daarvan is. That we is. need to choose with whom we partner. Dat wij moeten kiezen met wie wij een partnerschap aangaan. And God says, partner with the truth. En God zegt, partner met de waarheid. Partner with the light. Partner met het licht. Partner with everything that is true and lovely and commendable and admirable and righteous. Um, partner met alles wat waar is, nobel is, um, rechtvaardig is. Partner with me. Partner met God. And it starts in your heart. En dat begint in it je hart. It starts in your thoughts. Dat begint in je gedachten. Partner with me. Um, gaan partnerschap aan met, met But God. That also means maar dat wil ook zeggen we need to stop dat, we mo- with lies. dat we moeten stoppen met een partnerschap aan te gaan met leugens. We, need to stop partnering with bitterness. we moeten stoppen met dat partnerschap met bitterheid. We, need to stop partnering with gossip. we moeten stoppen met dat partnerschap we need met to roddel. Stop partnering with manipulation. En we moeten stoppen met dat partnerschap Control. met manipulatie en controle. No, I will let you feel what this, uh, what this does to me. So, ik ga jou laten voelen wat dat dit met mij doet. And this is how I always get my way. En zo krijg ik toch altijd mijn zin. Stop it. Stop daarmee. Don't partner with it. Niet It's een partnerschap mee aangaan. Dat is niet de Heilige Geest. Have a soft heart. Heb een zacht hart. Vomit it out. Kots het uit. You might feel helpless. That's why you're doing it. Je voelt je misschien hulpeloos, daarom doe je zo. Might feel out of control. That might you gain control that is not pure, not from God. Je voelt misschien dat alle controle jou ontglipt en dat is misschien waarom je dat doet op een manier die niet bij God past. Let it go. Laat het los. And bring your helplessness to the Father. En breng die hulpeloosheid naar de Vader. And see how He fights for you. En, en laat Hem eens tonen hoe Hij voor jou vecht. That's the God way. Dat That's is Gods weg. Way. Dat is de rechtvaardige weg. Stop partner with self pity. Stop met dat partnerschap met zelfmedelijden. Stop partner with all these lies that that say that you're anything wor- less than anybody else. Stop met partnerschap dat gelooft dat je minder bent dan die ander. Don't allow the poison to drop in that God is not able to take care of your future. Laat dat vergif niet binnendruppelen dat God niet in staat zou zijn om voor jouw toekomst te zorgen. Dat you. hij niet kan voorzien voor jou. That the challenges in your life and in the world are too big for him. Dat de uitdagingen in jouw leven en in de wereld te groot zouden zijn voor God. only good for some goosebumps on Sunday morning and for old ladies. Dat hij alleen maar goed genoeg is voor kippenvel op zondagochtend en oude dames. He's not. Dat is niet zo. He can provide for you. Hij kan voorzien voor jou. He can shift jou. everything around for you. Hij kan alles omdraaien voor jou. We, can trust him with our lives. We kunnen hem vertrouwen met ons leven. Amen. 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 I want to have Amen. my little prophet test share a word that she had to worship. <laughs> um, uh, dus ik had een woord tijdens aanbidding. I had a word during worship. Um, ik had echt het gevoel dat God zei: um, als je je voet, als je uitstapt en je zet je voet op het water. I had the feeling that God says, if you step out and you put your foot on the water, um, dan zul je merken dat daar vaste grond is. Then you will realize in that moment that there's steady ground under the water. Het is geen weg die de wereld kent. It is. I'm sorry. It's not a way that the world knows. This is not the. the it's not a. It's a way that is unknown to the world. <laughs> um, maar het, God gaat dat vaak doen in het komende seizoen. But God will do this many times in the season that is to come. Only after we put that first. Uh, alleen maar nadat we die stap hebben gezet. You will feel the steady ground only after you stepped on the water. Amen. 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 Let's pray. Laten we bidden. Let's pray. Father, we thank you that you are a God that can be trusted. Vader God, we danken u dat u een God bent die we kunnen vertrouwen. Thank you God that your word is alive and active. Dank u dat uw woord levend is en actief is. And a double-edged sword. Like, zoals een dubbel uh, scherp zwaard. That does precisely what it is meant to. Dat precies doet datgene waarvoor het gestuurd is. Father, if we partner with 
word. En Heer, als wij, Vader, als wij een partnerschap aangaan met uw woord. If we bow ourselves before your wisdom. Als wij ons buigen voor uw wijsheid. If we fight our battles your way. Als wij onze strijden op uw manier gaan voeren. We will see the lion of Judah roar for us. Dan zullen we de leeuw van Juda zien brullen voor ons. Because the battle is yours. Want de strijd behoort u toe. The battle belongs to the Lord. De strijd behoort de Heer toe. Don't you think just because world economy and, and world politics got, got completely out of balance? En laat je niet uh, foppen doordat de wereld en de economie compleet uit balans geraken. That God is in any way panicking. <laughs> God panikeert niet. He is sovereign. Hij staat daar los boven. He knew this would happen. Hij wist dat dit ging gebeuren. And his word is enough in every season of our life. En zijn woord is genoeg in elk seizoen van ons leven. If we leven. just cling to it. Als we da- ons daaraan vasthouden. Choose for it. Kies daarvoor. Make it our own. Maak het je eigen. He will lead us through. Hij zal ons er doorheen leiden. With peace beyond understanding. Met een vrede die ons verstand te boven gaat. Amen. Amen.